Un design molto gradevole, molto moderno, molto semplice, il fatto di essere associato al brand di Xiaomi come azienda diciamo consociata è sicuramente un punto di forte interesse per molti che si approcciano a questo dispositivo, sto parlando di questo uh, Imi Lab KW66, un nome non proprio eh, mnemonico, mettiamola così, un prodotto che punta molto all'estetica ma anche un altro asso nella manica, non perdiamoci in altre chiacchiere, se i video di smartwatch vi interessano e non l'avete mai fatto attivate la campanella delle notifiche, ma prima iscrivetevi altrimenti ovviamente il sistema non funziona. Ed eccoci qua a guardare la confezione di questo Imilab KW66, all'interno della confezione l'unica cosa veramente interessante è questo che è l'alimentatore con connessione magnetica e questo invece è lo smartwatch che è già al mio polso con il cinturino in gomma che è molto molto comodo e eh, anche abbastanza gradevole devo dire l'unica cosa quando poi ve lo levate devo essere sincero appare un po' eh, sporco però potete tranquillamente lavarlo i connettori sono posti qua giù in basso vi faccio vedere quindi voi lo agganciate così lo mettete a un alimentatore al vostro computer e lui si caricherà è realizzato in metallo eh, ha un design estremamente gradevole secondo me questo orologio lo si compra prima di tutto per la sua estetica molto semplice molto gradevole con cinturini che potete rimuovere tranquillamente e sostituire con uno con un appiacimento mi avvicino così vi parlo degli altri componenti il display è un eh, tft 240 x 240 pixel da 1.28 pollici perfettamente circolare senza mezze lune senza niente con un vetro leggermente curvo 3d sui bordi lo schermo non è luminosissimo e al tempo stesso non è grandissimo, non è più ampio di così, tende a stare sul nero perché, probabilmente almeno per dare un'illusione che sia più grande di quello che davvero è, è un po' grigino, i colori non sono uh, vividissimi e lo vedete anche inclinando leggermente l'orologio si vede dove finisce il display e all'aperto non è degli schermi più luminosi. Uh, ci sono quattro livelli, quattro livelli di luminosità, tappando qui voi li potete impostare, questo è già il massimo e io l'ho usato sempre al massimo e vi garantisco che all'esterno quando fate attività fisica all'aperto non è detto che sempre si riesca a vedere in modo ottimale. La cosa buona è che comunque il P68 resiste ad acqua e polvere eh, e all'interno c'è il Bluetooth 5.0 ma non c'è il GPS quindi per tracciare la posizione dovete collegarlo alla vostra applicazione per smartphone che vi farò vedere. È da 45 mm, il cinturino è da 22, pesa 54 grammi per essere un orologio comunque abbastanza grande, non troppo spesso per fortuna, neanche sottilissimo, 57, 54 grammi scusate, non sono poi tantissimi. Vi faccio vedere eh, il software, allora è molto molto semplice, c'è un unico tasto che vi permette di risvegliarlo, si risveglia anche con il movimento del polso, in questo caso avevo messo il non disturbare quindi non si sarebbe riattivato, nelle impostazioni non c'è veramente niente, spegnimento, risistemazione, alcune traduzioni sono molto, eh, molto fatte male, a carica invece di scarica l'applicazione e fine. Uh, scorrendo di qua abbiamo i widget rapidi, quelli per l'attività fisica, quelli per il battito cardiaco 24 ore su 24, che devo dire almeno per il battito quotidiano non nell'attività fisica è abbastanza preciso, durante l'attività fisica a volte si perde un po'. Uh, sonno che è abbastanza preciso, non esageratamente preciso, non ho dormito 10 ore stanotte, ne ho dormite poco meno di 9 e comunque non ho dormito benissimo, uh, se questo vi può consolare, <ride> no, nel senso magari guardando potete pensare ah che fortunello, ho dormito un sacco, sì, ho dormito malissimo. Uh, impostazioni per la musica, una volta connesso allo smartphone potete controllare la vostra riproduzione musicale e poi gli sport. Scorrendo da quest'altra parte abbiamo tutte le applicazioni con delle icone che ho già visto su altre piattaforme, sembrano un po' una scopiazzatura, non è fluidissimo ma funziona, vi faccio adesso vedere gli sport che sono oggettivamente abbastanza anche se se non sbaglio esatto non ce n'è uno per il corpo libero quindi non potete fare semplicemente allenamento con la corsa lui va e parte non c'è appunto nessuna impostazione da seguire eh, perché eh, appunto non, non c'è da, da attendere alla posizione del gps perché non è dotato di gps torniamo ancora indietro frequenza cardiaca spot stato attuale della attuale dell'attività fisica che è quello che avete visto prima con il widget niente di più sonno idem cronometro messaggio e impostazione Postazioni. Messaggio è la gestione delle notifiche che si può attivare anche in questo modo, uh, non, si può, non si possono rispondere alle notifiche, potete scegliere che applicazioni mostrare, la stabilità della connessione con lo smartphone è 
buona, non è perfetta, a volte mi sono accorto che dopo un po' di ore non ricevevo più eh, le notifiche, ho riaperto l'applicazione e la, la connessione è avvenuta nuovamente. Molto semplice l'orologio, ah, vi faccio vedere che tenendo eh, premuto, volevo farvi vedere che tenendo premuto qui non è possibile eh, andare a modificare le watch face come sarebbe intuitivo fare ed è questo il collegamento che volevo fare per mostrarvi l'applicazione per smartphone che invece vi permette di fare tutte le altre operazioni. Questa è l'applicazione, purtroppo anche se è una associata, una consociata di Xiaomi, non è Mi Fit, ma si chiama Glory Fit, anche se somiglia dal punto di vista estetico. I dati sono questi, non sono moltissimi, potete qui tappare per vedere uh, appunto come è andata oggi, come è andata ieri, eccetera, eccetera. Le traduzioni sono, beh, abbastanza scarsine. Stato di silenzio, stato di decompressione, stato di cardiopolmorare, stato di limite, insomma si capisce, se sapete di cosa parliamo, ma non è che siano proprio eh, ben fatte qui possiamo andare a tappare per esempio a vedere un'ultima sessione di attività fisica con anche il grafico della frequenza cardiaca in tempo reale ma su attrezzatura abbiamo il, le cose più interessanti su dial settings abbiamo qui lasciamo caricare un attimo anche se non si capisce che sta caricando la possibilità di scaricare degli altri quadranti e questi sono quelli disponibili su quadrante personalizzato potete andare a modificare questo scegliere il colore del, dell'orologio digitale e poi impostare un'immagine a piacimento come sfondo Uh, possiamo andare ad attivare o disattivare il monitor del dibattito cardiaco, le, le notifiche di chiamata, le notifiche delle app che sono qui quelle dei social network, poi altre applicazioni, poi ancora altre su altra ricorda trovate tutte, premendo ancora su altra ricorda avete tutte le applicazioni sullo smartphone da impostare come eh, applicazione per riceverne le notifiche, promemoria del movimento, sveglie, attivazione con il movimento del polso, non disturbare, poi le impostazioni universali che sono la possibilità di scattare foto con un tasto, la possibilità di cercare lo smartphone se lo avete perso e Uh, le notifiche per quanto riguarda gli sms che sono separati dal resto delle notifiche un'applicazione molto semplice molto spartana diciamo che fa il suo um, pur avendo delle traduzioni veramente veramente fatte male e siamo arrivati quindi alla fine per questo imilab kw66 non vi ho parlato di autonomia all'interno c'è una batteria a 340 mAh avete capito che fa una serie di cose non tantissime non è perfetto le traduzioni non sono eccezionali ma la batteria, veramente incredibile, vi garantisce veramente senza problemi praticamente un mese di autonomia che è un record quasi assoluto per un prodotto di questo tipo ed è secondo me assieme all'estetica uno dei motivi per sceglierlo. Quanto costa? 59 euro su Home Cleaner che è il sito che ci ha fornito questo sample per la recensione e troverete nella descrizione o nella recensione testuale un codice per avere altri 10 euro di sconto e portare il prezzo a 49 che secondo me è ancora più inquadrato per un prodotto appunto che non lo si acquista per chissà quale funzionalità o per chissà quale eh, precisione nel rilevamento dell'attività fisica ma lo si acquista perché non costa molto, è gradevole, è ben fatto, ben costruito e soprattutto ha un'autonomia che è straordinaria. Per questa recensione di questo Imilab by Xiaomi, diciamo così, KW66 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per MobileWorld.it